。这个整个断面上面剪应力的分布，在最上面的地方是最小的，然后呢，越靠近中性轴的地方呢，哎、欸，它是是越大的。那你就马上就会有一个问题。那老师，请问我超过中性轴之后会变成什么样子？你想想看，超过中性轴之后会变成什么样子？还是取决于在这个 Q， 对不对？好，因为我超过中性轴之后，我的 Y 开始有一些底 A， 它的 Y 开始变成负的了。那这没有平方，这是一次矩哦。所以我超过中性轴之后 ，Y 开始有负的，所以我的 Q 就开始变小了。一直小小小，所以你我如果切的越下面越多呢，那就是这个，例如说我在这个高度的涛跟切下面一点这边的涛比起来，我切越下面这个涛又开始变成比较小，又开始变成比较小。好，那呃一直到最下面呢，你如果去算，因为你如果切到这边的话，你的 a 相当于就是这整个断面，这整个断面。那因为我们的 y 呢？是从中性轴开始定义的，好，那所以其实你如果一这整个断面对于像这是一个矩形断面，就等于它对于你这个呃行星的这个轴，中性轴通过行星嘛，哈，行星这个轴的一次矩是多少？当然是零啊，对不对？好，如果你把一个断面拿来通过行星的那一个轴，好，你去算它整块面积的一次矩，好，那就是零。哦，为什么？因为那就是行星的定义，那就是行星的定义。你想想看，为什么？哈，这件事情你自己想想看。我们上课的时候还可以讨论一下。好，所以呢，你就会发觉，从我们这个 v q 除以 i b 这一件事情来讲的话，哎，它的分布就是两端都是呃最小的，然后中间中心轴的地方的那个 q 最大，所以那个涛也最大。好，再来。呃，有没有别的想法可以解释这个呢？你一定要知道一件很重要的事情：这个涛，它一开始是怎么来的？是因为我两我切了一块分离体，好、哦、像我我切了，呃，我切了这样子一块分离体之后，两边挤压的力量不一样而造成的这个剪力，对不对？所以呢，呃，这两边如果我切了越上面，是不是我两边呃减正向应力作用去挤压的那个面积是越来越小的？好，如果我切到最上缘的时候，根本两边没有面积去让我产生那一个呃不平衡力。那如果两边没有不平衡力的话呢，我的 F 3当然就没有了。好，那我越切越下面。那我两边来产生那个不平衡力的那个面积就比较大，那我这个 F 3就会变得比较大一点，因为两边力量差的比较多，所以我切开的那个面上面看到的那个水平力量就会比较大。那因为我一直往下切，我面积都一样嘛，好，所以呃，但我的 F 3变大了，我的那个涛当然就会变大。那这个水平的方向涛变大，垂直这边哈。当然，你越往下面切，这个涛就会越来越大。所以从这个观点，你也是可以去把它呃解释的很好。呃，我知道它越往中性走，这个涛会越大。那我们来看一下确实的数值是怎么样，好不好？如果我今天切在这个是从中性走上去 y one 的这个地方切一刀，所以我的 q 呢算的就是这一块啊。呃绿呃，这个蓝色的淡蓝色的面积对于我中性轴的一次矩，好，原本你是要去做这一个积分的，原本你是要做这个积分的，好，就是你要把 y， 好，然后你底下你当然就是可以把它怎么样切一小块，对不对？这一小块叫做你的底 a， 所以呢，它其实是一个 b 乘上呃底 y， 好 ，b 乘上底 y 就是你的底 a， 然后。呃，这个 y， 那这个 y 乘上去，然后这个 y 呢是从 y one 到二分之 h， 请注意哦，这个下限很重要，是只有 y one 到二分之 h， 你不要把它从零开始哦，因为我现在要看的是这个地方上面这一块的 q， 这一块的 q， 
。OK， 好，所以呢，我这个东西，你把积分就会变成这个样子，你把积积看好不好？好，你一定会得到这一个东西。好，那有一个比较取巧的做法是什么？我现在找的就是这一块，呃。淡蓝色的地方对于中性轴的一次举，那我就是会刚好等于怎样？会刚好等于它这一块面积整个乘上这一块面积的自己的行星，这一块面积自己的行星对于这个中性轴的这一个呃 y 的距离，好，两个乘起来就会刚好是一样。所以呢，这一块断面的行星的这个 y 坐标是多少？就是这个二分之 h 加上 y one 再除以二嘛，对不对？好，所以这个二分之 h 加 y one 的平均就会是这一块面积的行星的 y 坐标。你把那个 y 坐标，好，就是这一段长度再乘上这一块面积，那块面积就是应该是 b 再乘上二分之 h 减掉 y one， 就是这样子。好，那这个就是那一块的 q。好，你就会发觉刚好都一样。刚好都一样，所以有一点好像就是你行星的位置就有点代表这整块面积的一个有代表性的点。那你既然是要求它对这整块面积对于呃中性轴的一次距，你就把这整块面积乘上这整块面积的行星到中性轴的距离就可以了。但是为什么如果你还没有被说服，为什么这样就刚好会一样？那我们来想一下行星的定义好不好？我现在假如要算的是这一块，对于我中性轴的一个嗯面积的次距，那我我我现在想要求，如果我现在想要求的是这一块面积的行星，好，我把这个行星叫做这个长度叫做 y c， 好不好？叫 y c， 好，那这边就是我的，这边就是我的 y 轴嘛，哈，那 y 等于零在这边，好，请问 y c 的。这块面积，这个 y c 的坐标，好，这一个行星的 y 坐标怎么算？我是不是把这一块面积全部的面积当做分母？那分子是什么？分子是不是我要把所有这边切成很多小块，然后每一小块叫做 d a， 每一小块有它自己的 y， 对不对？所以我每一小块的 y 再乘上它的 d a， 然后把它整个。这一整块，这样子把它积分起来，这个东西再去把它除以这一块全部的面积，得到的这个就是我的行星的 y 坐标，这个是行星的定义，对不对？结果你发现什么？你发现我们这一块上面这个分分子的地方呢？哎，它刚好就是我们的 q 啊，就是我们要求的 q 就跟这个一模一样，对不对？然后哦，所以我 Q 我不需要做这个积分，为什么？因为我只要把这个 a， 好，它自己这一块的面积乘上行星的 y 坐标，这两个乘起来不就是这一个吗？好，其实就是这样子。OK， 好，所以这个是算 Q 的一个小 pebble 哈，你不是每次都要用积分的。好，所以呢，我们 Q 算出来，它就是一个 y one 的。它是一个 y one 的二次方 ，OK， 好，我们这边算出来 ，Q 是一个 y one 的二次方，好，所以 y one 是从中性轴这样呃那个算出去的，所以在中性轴的地方，这个 y one 是零 ，OK， 所以它的 Q 是最大，所以导致我的涛最大。然后呢，当我的 y one 到了最边边是二分之 h 的时候呢，我的 Q 就变成零了，好 ，Q 就变成零，所以就是两边就最小。然后它是一个二次曲线，所以它画出来会变成这样子。这个是什么？这个指的就是说，我这个断面上面的这个涛在中间呢。你看我这个箭头最大，哈，两边箭头最小，箭头的长度呢，就代表它的大小，哈。所以它这个大小的分布呢，这个涛是一个二次曲线。OK， 好，越往中性走的地方，它越大。OK， 所以你可以把它想象成。这边是等于是你掏的大小，然后这边是我的这个呃 y 轴，好 y 轴。那我最大值就是发生在 y one 等于零的时候 ，y one 等于零的时候，那我就可以发觉是这样子。
vh 平方除以八 i。OK， 那我的 i 又是十二分之 b h 三方，所以我其实我的对一个矩形的断面来讲，它最大的这个减应力刚好是什么？二分之三的 v 除以 b h， 哎 ，v 除以 b h 是什么？就是你切开时候量的那，你切开一根量，你切开那个地方，它的这个切开之后，你看到的那个剪力啊，内部的剪力除以它整块的面积嘛，它整块面积就是 b 除乘上 h， 哎，所以我可以把这个剪力除面积，好像就是它的一个平均，这个断面平均的剪应力。好，为什么说平均？因为它其实每一个不同的高度上面剪应力的大小不一样啊。那我 v 除以 b h 好像就是一个平均的值，那我的最大值呢，就是这个平均值的 1.5 倍，好，三除以二是一点 OK， 好，所以等于是我最大，如果是一个矩形断面，好，那它最减力产生这个最大减应力呢，就是平均减应力的 1.5 倍，然后是发生在中心轴的地方 ，Q 最大的地方。这个式子有什么样的一个呃？这个式子的是 t 等于 v 呃 q v 除以 i b 这个式子，它有什么样的一个限制呢？它的限制就是，你注意在我们导正的过程里面，我们有用到什么？我们有用到 sigma 等于 m y over i， 所以所有 sigma 等于 m y over i 有用到的那个限制呢，这边通通都要用，好、哦，就是。sigma 等于 m o y 有用到的假设，这一条式子全部都要拿过来用，因为如果 sigma 等于 m y over i 不对的话，这个 t 等于 v q 除以 i b 也就跟着不对了。OK， 好，所以呢，呃，我们 sigma 等于 m y over i， 我们之前就有讲过，它是弹性才对，然后它是要小变形 ，OK， 然后呢，它是呃平面保持平面 ，OK。在这样子的情况之下，那个那个式子才是对的哈。好，那呃，还有就是呢，其他就是像这个第二点 ，apply only to prismatic beams。这个呢，你记不记得我们刚在导这个 t 等于 q v 除以 i b 的时候，这一根梁呢，我们是给它截一段，然后呢，我们都这样子切下去之后，我们其实是假设我从这边看过去的这个断面。跟我从另外一边看过去，这个断面两边是一样的，好，在它两边推挤的时候，那个面积，好，我们一刀切过去，两边在推的那个作用的面积才会一样，好，所以呢，这一根梁从头到尾，它都是要同一个形状，它不一定要矩形或是圆形或是怎么样，好，但是就是它整根啊，断面不一定要是什么形状，但是它整根，好，从头到尾，你切在哪个地方的断面看起来都一样，那那一种叫做。呃、uh, ，prismatic bar， prismatic beams。还有呢，就是说它的你切开之后那个断面哦，你用这个式子去估出来的这个涛的大小呢，好，它的如果它例如说它是一个圆形的，好，那你你切开来的时候呢，它两边最边边它跟它的这个 y 轴。是不平行嘛？那你如果去估这个梁，我们刚刚其实假设说，你这个梁切开之后，这个断面在同一个高度的地方，好像那个涛都一样。那其实如果它呃是一个圆形的，在越靠近两边的时候呢，它那个涛其实跟在中间的这个涛呢，其实是有差别的哈。那那个，所以这边讲的就是说，如果呢你的断面的边缘，好。跟你的这个 y 轴哈，这个通过你断面这个中心轴这个垂直的中心轴，它是不平行的，好，那你算出来就会有差别 ，OK， 好，然后呃，我们这边还假设就是说，这个在这个切开这个断面同一个高度的地方，它这个同一个高度上面的剪应力都假设它是一样的，好，很明显我们也做了这个假设，但是。呃，其实对一些嗯，尤其是边缘跟这个 y 轴不平行的这种断面而言，它这个假设其实也是不太成立的。好、哦，所以你知道，这其实是就是一个近似式。你如果要希望知道非常精确的每一个地方的涛到底分布多大，那你可能就要用弹性力学，好、哦，或是用有限元素法去分析，那才会得到一个比较精确的值。
。那呃，在这边他有提供给我们一个误差的数据哦。他说的 accuracy 的 accuracy 就是这条式子的一个精确度呢，是 depend upon the height to width ratio of the cross section。好，这条式子呢？它到底有多精确？是跟它的高跟宽的比是，就是 B 跟 H 的比是有关系的。如果呢，它是一个矩形断面的话呢，那你用这条式子估出来的，跟它实际上最大的剪映力，实际上最大的剪映力大概是你用这条式子估出来的，大概呃十三 percent， 好还要高。OK， 好，两个之间差了十三 percent。好。所以在这一节，我们其实已经完全呃讲了一个矩形断面，然后它呃受到一个呃你一个矩形断面的量，你在某个地方切开，然后上面的这个呃剪映力分布是什么样子越靠近中心轴越大，然后 Q 的算法一定要很清楚。我们在上课的时候会做更多的题目与讨论。最后呢，一样是我们的版权图示。这节就到这边，谢谢大家。